హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ న్యూ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీళ్ళు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ ఉన్నాయి వీడియో ఫటాఫట్ లైక్ అయితే చేసేయండి అందులో ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ మనలో చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్న మొబైల్ పొకో గురించి సో పొకో వాళ్ళు ఒక టీజర్ అయితే రిలీజ్ చేశారు దాని ప్రకారం వీళ్ళు త్రోలోనే ఇండియన్ మార్కెట్లోకి ఒక మొబైల్ తీసుకొని రావచ్చు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది అందులో పొకో ఎఫ్ టూ ప్రో అయినా రావచ్చు లేదా పొకో ఎం టూ ప్రో అనే పేరుతో అయినా మొబైల్ మార్కెట్లోకి వీళ్ళు తీసుకొని రావచ్చు జనరల్గా ప్రో పొకో అన్న వెంటనే మంచి క్రేజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే పొకో ఎఫ్ అని వాళ్ళు తక్కువ ప్రైస్కి మంచి స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు వీళ్ళు రెండు హ్యాష్ ట్యాగ్స్ కూడా తీసుకొచ్చారు ఒకటి హ్యాష్ ట్యాగ్ మేడి మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇంకొకటి హ్యాష్ ట్యాగ్ పొకో ఫర్ ఇండియా అని చెప్పేసి సో దీన్ని ఇండియాలోనే అసెంబుల్ చేస్తారు కాబట్టి వీళ్ళు హ్యాష్ ట్యాగ్స్ని వాడుతున్నట్టు అయితే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రియల్మీ గురించి రియల్మీకి సంబంధించిన ఒక ఫోన్ ఇమేజ్ కూడా ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది దాని ప్రకారం ఇది మరి ఏం మొబైల్ అనేది అయితే కన్ఫర్మ్ కాలేదు రెండు ఒప్పో రెండో ఉంటుంది సార్ సో ఆ సిరీస్తో కూడిన మొబైల్స్ ఎలాగైతే ఉంటాయో అలా అయితే చూడ్డానికి కనిపించేస్తుంది పైన రియల్మీకి సంబంధించిన బ్రాండింగ్ ఉంది మరి దీన్ని ఏ పేరుతో తీసుకొస్తారు అనేది అయితే చూడాలి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఒప్పో ఫైన్ డెక్స్ టూ ఏదైతే ఉంటుందో ఎక్స్ టూ ప్రో కూడా ఉంటుంది కదా సో ఈ సిరీస్ని జూన్ సెవెంటీన్త్ రోజు ఇండియాలోకి తీసుకొని వస్తారని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటి సిక్స్టీ ఫైవ్ వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి అయితే ఈ మొబైల్స్ని లాంచ్ చేస్తారు కదా మరి ఇండియాలోకి వీటిని ఏ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో తీసుకొస్తారు అనేది అయితే చూడాలి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గురించి సో శాంసంగ్ వాళ్ళు వీళ్ళకి సంబంధించిన ఆల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి సంబంధించిన వారంటీని జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కారణంగా కొంత కొంతమంది బయటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి కదా సో వాళ్ళ వారంటీ అయిపోయినా సరే వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకోలేరు కదా సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ కోసం ఈ వారంటీ పీరియడ్ని ఎక్స్టెండ్ చేసినట్టు అయితే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి యాపిల్ వాళ్ళు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడీసీలో కొత్త కొత్త ప్రోడక్ట్స్ని కొత్త కొత్త ఓఎస్ని అయితే అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు ఐఓఎస్ ఫార్ ఫోర్టీన్ కూడా అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు కదా అయితే ఈ ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఐఓఎస్ థర్టీన్తో నడిచే ప్రతి డివైస్కి సపోర్ట్ చేస్తా అని చెప్తున్నారు సో దాంట్లో భాగంగా మనకు ఐఫోన్ ఎస్ఈ అయినా కానివ్వండి ఐఫోన్ సిక్స్ ఎస్ అయినా కానివ్వండి సిక్స్ ప్లస్ ఉంటుంది సార్ సో ఇటువంటి డివైస్ కూడా ఈ ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్ రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది యాపిల్కి సంబంధించిన ప్రత్యేకత ఇదే ఎప్పుడో ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రితం లాంచ్ అయిన డివైస్ కూడా ఇప్పటికి కూడా అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి అదే మనం ఆండ్రాయిడ్ గురించి మాట్లాడినట్టు అయితే అటువంటి పరిస్థితి ఉండదు మాక్సిమం అంటే మంచి కంపెనీ అయితే ఒక టూ ఇయర్స్ వరకు అయితే అప్డేట్స్ ఇస్తాయి వన్ ప్లస్ వాళ్ళు త్రీ ఇయర్స్ కూడా చేసేసారు సో ఇప్పుడు ఐఓఎస్లో అలా కాకుండా పాత మొబైల్స్ కూడా అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రెడ్మీ టెన్ ఎక్స్ గురించి సో చాలా మంచి స్పెసిఫికేషన్స్ తక్కువ ప్రైస్ అంటే మనకు పదివేల ఐదు వందలకు ఫోర్ జీబీ మొబైల్ పదహారు వేల ఐదు వందలకు ఫైవ్ జీ మొబైల్ అయితే వీళ్ళు లాంచ్ చేస్తారు కదా అయితే ఫైవ్ మినిట్స్లో వంద కోట్లకు పైగా అమ్మకాలు వీళ్ళు చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది వంద కోట్ల మొబైల్ కాదు వంద కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఈ యాభై వేల యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని సేల్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో వీళ్ళు రకరకాల సిరీస్ని అయితే లాంచ్ చేశారు టెన్ ఎక్స్ ఫోర్ జీ టెన్ ఎక్స్ ఫైవ్ జీ తర్వాత టెన్ ఎక్స్ ప్రో ఫైవ్ జీ అని చెప్పేసి రకరకాల సిరీస్ని అయితే లాంచ్ చేశారు మరి వీటిని ఇండియాలోకి తీసుకొస్తారా తీసుకొస్తే ఏ పేరుతో తీసుకొస్తారు అనేది అయితే చూడాలి నెక్స్ట్ న్యూస్ రియల్మీ గురించి వీళ్ళు కూడా ఒక పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు దాని ప్రకారం టెన్ మినిట్స్లో వీళ్ళకి సంబంధించిన టీవీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ స్టాక్ అయిపోయినట్టు అయితే చెప్తున్నారు అంటే థర్టీ టూ ఇంచెస్ టీవీ వీళ్ళు లాంచ్ చేస్తారు కదా పదమూడు వేలకే సో ఆ టీవీ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయిపోయినట్టు అయితే తెలుస్తుంది మళ్ళీ సేల్ నైన్త్కి అయితే ఉంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రిమూవ్ చైనీస్ యాప్ని నిన్న ప్లే స్టోర్లో నుంచి రిమూవ్ చేసేసారు ఇదే కాదు మింత్రా యాప్ని కూడా డిలీట్ చేసేసారు కదా అయితే ఇప్పుడు ఈ రిమూవ్ చైనీస్ యాప్ని రిమూవ్ చేసినందుకు గాను ప్లే స్టోర్ నుంచి తీసేసినందుకు గాను మన ఇండియన్స్ గూగుల్ని ఒక ఆట ఆడుకుంటున్నారని చెప్పేసుకోవచ్చు రకరకాల ట్వీట్స్ అయితే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు జనరల్గా ఈ యాప్ ఏం చేస్తారంటే మన మొబైల్లో చైనీస్ యాప్స్ ఏంటి అనేది డిటెక్ట్ చేసి చెప్తుంది చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే టిక్టాక్ ఒకటే చైనీస్ యాప్ అనుకుంటుంటారు అలా కాకుండా మనం వాడే చాలా రకాల యాప్స్ చైనీస్కి సంబంధించి ఉంటాయి షేర్డ్ కూడా చైనీస్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది ఈ యాప్ సో అటువంటి యాప్ని తీసేసరికి మన వాళ్ళకి చాలా కోపం వచ్చినట్టుంది అందుకోసమే గూగుల్ వాళ్ళు చైనా
ఇప్పుడు ఈ డిజిటల్ డిజి లాకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి చెప్పేసరికి వాళ్ళు ఆ బగ్ ని ఫిక్స్ చేసినట్టయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్రో గురించి ఈ మొబైల్ లాంచ్ అయిన దగ్గర నుంచి దీనికి కొన్ని కొన్ని కష్టాలు అయితే వస్తున్నాయి ఆ మధ్య మనకు డిస్ప్లేలో ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పేసి కొన్ని న్యూస్లు వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు ఏంటి అంటే నెట్ఫ్లిక్స్లో వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటే హెచ్డీలో కాకుండా ఎస్డీలో ప్లే అవుతున్నాయని చెప్పేసి కొంతమంది యూజర్స్ అయితే కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు మరి వన్ ప్లస్ వాళ్ళు దీన్ని ఎప్పుడు ఫిక్స్ చేస్తారు అనేది అయితే చూడాలి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఎల్జీ వాళ్ళు ఒక సూపర్ ఆఫర్ ని తీసుకొచ్చారు ట్రై అండ్ బై అని చెప్పేసి వారం రోజుల పాటు ఎల్జీ జీ ఎయిట్ ఎక్స్ థింక్ మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుంది అంటే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మొబైల్ వేసి నాబ్రా ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తోటి లాంచ్ చేసేసారు ఆ మొబైల్ ని మనకు ఇస్తారట దాన్ని వారం రోజుల పాటు వాడుకొని మనకు నష్టే కొనుక్కోవచ్చు లేకపోతే వాపసి ఇవ్వచ్చు తెలుస్తుంది మీకు దగ్గరలో ఉండే ఎల్జీ స్టోర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది దానికంటే ముందు వీళ్ళ వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇప్పుడు ట్రై అండ్ బై ఎల్జీ డాట్ కామ్ స్లాష్ ట్రై అండ్ బై వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళేసి అక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని గురించి మనకు ఒక కూపన్ ఇస్తారు ఆ కూపన్ పట్టుకొని దగ్గర ఉండే ఎల్జీ స్టోర్స్లోకి వెళ్ళేస్తే వాళ్ళు చెప్తారు మిగతా ప్రాసెస్ ఏంటి అని చెప్పేసి దీనికోసం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలని చెప్తున్నారు దాంతోపాటు తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మనం సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ కట్టాలి తొమ్మిది వేల తొంభై తొమ్మిది కాదు ఓన్లీ తొంభై తొమ్మిది రూపాయలే సో తర్వాత మనకి మొబైల్ నచ్చకపోతే ఇచ్చేసిన తర్వాత ఆ తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు కూడా మనకే ఇచ్చేస్తారని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది సో చాలా మంచి ఆఫర్ ఎవరి మొబైల్ అయినా సరే పగిలిపోయింది అనుకోండి ఒక వారం రోజుల పాటు వేరే మొబైల్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఆధార్ కార్డ్ గురించి జనరల్ గా మనం ఫ్లైట్స్ ఎక్కేటప్పుడు లేకపోతే ట్రైన్ లో ప్రయాణించేటప్పుడు టికెట్ తీసి వచ్చి ఆధార్ కార్డ్ అడుగుతూ ఉంటారు కదా కాకపోతే ఇప్పటి నుంచి చెన్నైలో సెలూన్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఈ ఆధార్ కార్డ్ చూపిస్తేనే వాళ్ళు కటింగ్ చేస్తారని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది సో దీనికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఒకవేళ వాళ్ళకు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ లక్షణాలు ఉండి లేకపోతే వాళ్ళకు ఈ కరోనా అనేది బయటపడింది అనుకోండి వాళ్ళని ట్రేస్ చేయడం ఈజీ అవుతుందని చెప్పేసి అక్కడ గవర్నమెంట్ వాళ్ళైతే చెప్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఇటువంటి సిస్టమే మన స్టేట్లో కూడా తీసుకొస్తే బాగుంటుందా లేదా అనేది అయితే కింద కామెంట్లో రాయండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ గురించి ఫేస్బుక్ వాళ్ళు ఒక కొత్త ఫీచర్ని అయితే తీసుకొని రాబోతున్నారు మేనేజ్ యాక్టివిటీ అని చెప్పేసి జనరల్గా ఫేస్బుక్లో చాలా రకాల పోస్టులు మనం చేస్తూ ఉంటాం నేనైతే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి ఫేస్బుక్ వాడుతున్నాను అప్పటి నుంచి చాలా పోస్టులు అయితే చేశాను సో అందులో భాగంగా నాకు నచ్చని కొన్ని పోస్టులు తీసేయాలనుకోండి లేకపోతే మనం పెట్టిన పోస్టులు అప్పటి వరకు బాగానే ఉంటాయి కాకపోతే దాని తర్వాత దాని యూజ్ ఉండదు అన్నట్టు సో అటువంటి పోస్టులు మనం డిలీట్ చేయాలి అంటే ఒక్కొక్కటి డిలీట్ చేసే బదులు అటువంటి పోస్టులను ఈ మేనేజ్ యాక్టివిటీ ఫీచర్ ఇచ్చేసి బల్క్గా డిలీట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు దాంతోపాటు వీళ్ళు ఒక ఫిల్టర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారంట అంటే మనం పర్టికులర్గా ఒక టైంని సెలెక్ట్ చేసుకుని డైరెక్ట్ ఆ టైంలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ టైం లైన్ మీద నుంచి ఆ ఫోటోని డిలీట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది దాన్ని ఆర్చీవ్ కావాలంటే ఆర్చీవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు డిలీట్ చేస్తే వెంటనే డిలీట్ అవ్వవు ఒక థర్టీ డేస్ వరకు మనకు టైం ఉంటుంది అన్నట్టు మళ్ళీ దాన్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి సో మరి ఫీచర్ ఎప్పటి నుంచి రిలౌట్ చేస్తారు అని అయితే చూడాలి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ గురించి ఫేస్బుక్ వాళ్ళు ఈ మధ్య ఇండియాకి సంబంధించిన చాలా కంపెనీస్ తోటి కొలాబరేట్ అవుతున్నారు కదా జియో వాళ్ళ దాంట్లో కూడా కొన్ని షేర్స్ తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ దీని గురించి ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో కూడా చేశాను ఇప్పుడు సారిగామ ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో వీళ్ళు కొలాబరేట్ అయినట్టు అయితే తెలుస్తుంది అంటే జనరల్గా వీళ్ళ ప్రొఫైల్స్లలో వీళ్ళకి సంబంధించిన మ్యూజిక్ని వాడడానికి కాపీరైట్ ఫ్రీ మ్యూజిక్ని మనం వాడుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా వాడుకోవచ్చు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ప్రొఫైల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రొఫైల్ వీడియోలో కూడా మనం ఈ మ్యూజిక్ని వాడుకోవచ్చు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సామ్సంగ్ గ్యాలక్సీ నోట్ ట్వంటీ ప్లస్కి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి సో దీని ప్రకారం ఇది వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్తో రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది దాంతోపాటు ఫిఫ్టీ ఎక్స్ జూమ్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ప్రియోజంగా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఎగ్జోస్ నైన్ నైంటీ టూ ప్రాసెసర్ లేదా స్నాప్డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ తోటి ఈ మొబైల్ రావచ్చు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మనం మీ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్